ഹലോ ആട്ട്ലസ് മിനി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അത് ഒരാളിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനും നല്ലത് കുറച്ച് നമുക്കൊരു സ്ലോ പേസിൽ എടുക്കാം ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടാസ്ക് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ടെക്നീക്സും ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ വോട്ടർ കളറിൻ്റെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കുറേ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നീക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക പുതിയതായിട്ട് ഈ ചാനലിലേക്ക് വന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെല്ലായിക്കൻ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ കുറേ ആർട്ട് ടൂട്ടോറിയൽസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂൾ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളവീലിനകത്ത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന കളർ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹാർമോണിയസ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്ററി കളേഴ്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിയസ് കളേഴ്സ് എടുക്കാം പെയിൻറ്റിങ് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ബ്ലൂ ഹാർമോണിയസ് കളേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂവിൻ്റെ കുറച്ച് പേർപ്പിൾ ടിഞ്ച് വരുന്ന ബ്ലൂവും അത് സ്കൈനും കുറച്ച് ഗ്രീൻ ടിഞ്ച് വരുന്നത് വാട്ടറിനും ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് കിളികളെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിളികളല്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മാസ്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ സെറ്റാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പെൻ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റാക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വോട്ടർ കളർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് മുകളിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പറിനെ നൈസ്ലി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഈവൺ ആയിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി വയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ വെറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെയിൻ പിഗ്മെൻസ് എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങുക അതായത് മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴോട്ട് ഗ്രാജുവലി അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരേപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് എത്തിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ലോങ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ താഴെ വരെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ വെറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഡ്രൈ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷൻ ബൈ സെഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ടോപ്പ് ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം വെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിൻ്റെ താഴെ വരെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴത്താതെ ഹാഫിനെ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ വാട്ടർ കളർ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഷെയ്ഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അത് നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് പോയി കാണണം അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ബേഡ് അതായത് സീഗിൾ സീഗിളിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീഗിളിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോട്ടോ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ബേഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചിറകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയി ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന ബേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ബേഡാണ് നമ്മൾ ബേഡ് മാ രണ്ട് ബേഡ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് താഴെ വരെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡിനെ കുറച്ച് ചില ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം പറക്കുന്ന കിളി അതിനെ കൊണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്ത് അതിന് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് വീഴും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൈറ്റ് പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ വൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കാണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ലപോലെ അതിനെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിൽ ബ്രഷ് നല്ലപോലെ മുക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലാറ്റർ ചെയ്യുക സ്പ്ലാറ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മറ്റേ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആവാതെ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബേഡിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈൻ ലൈനർ പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ബേഡ് ഭയങ്കര ബ്ലർ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലപോലെ എടുത്ത് നിൽക്കും നമ്മൾ സീനെ കംപ്ലീറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വേവ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് വേവ് നീങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിക്ക് അപ്പോൾ വേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂവിൽ നമ്മുടെ കൊബാൾ ബ്ലൂവിൽ ഒരിത്തിരി എംറാൽ ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചൊരു ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ സൈഡിലേക്കുള്ള ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപാരമായ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് വേവിനൊന്നും ഇതിനൊന്നും കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം വേവിന് ഒരു കൂട്ടം അടിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബേഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സീകളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സീകളായിട്ടും രണ്ട് സീകളായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നതിൽ നല്ല കൂട്ടത്തോടെ ഇവരെ കാണാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം ആ സ്പ്ലാറ്റർ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ അതും ബേഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ബേഡ്സിനെ വെറുതെ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് ഡെഫൈ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലീൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീനിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വെറുതെ കുത്തി വരച്ച് വെച്ചിരി
അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഔട്ട്ലൈൻസ് വേവിൻ്റെ ലൈൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൂമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണണം എന്ന് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ടാ